ముందుగా మంచి మాట ఈ మధ్యన రామన్న గారి పద్యాల విషయం ఇలా వాళ్ళకి అంత రెలవెంట్ గా ఉందనిపించింది ఈ పద్యం మాటలాడునొకటి మనసులోన ఒకటి ఓడలి గుణము వేరే యోచన వేరే ఎట్టు గలుగు ముక్తి ఇలాడు తానుండ విశ్వదాభిరామ వినురవేమ అంటే మనసులో ఉన్నది ఒకటి పైకి మాట్లాడేది మరొకటి తన అసల గుణం ఒకటి ఆలోచన వేరొకటి ఉన్నవాడికి మోక్షము దొరకదు ఇది ఆ రోజుల్లో రామన్న గారు ఇలాంటి లైవ్ కార్యక్రమం అని తెలియక మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఒకసారి వాస్తవంలో వస్తే ప్రస్తుతం చిన్న గీత పక్కన పెద్ద గీత వేస్తే ఇది ఆ పెద్ద గీత చిన్నదైపోతుంది అన్నట్టు కొన్ని సమస్యల నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇంకొక కొత్త సమస్య అలా ఇప్పుడు మనకి విద్యుత్ సరళ సమస్య వచ్చింది డెఫినెట్ గా మనం పోరాడాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది పోరాడాలి అంటే మనకు ఒక స్ఫూర్తి కావాలి ఆ స్ఫూర్తి మా పార్టీ యువజన శ్రామిక రైతు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూసి ఆ స్ఫూర్తి తెచ్చుకొని ఈ ప్రభుత్వం మీద మనం ధరల నియంత్రణకి ఎలా పోరాడాలి అని ఒక భావావేశం కోసం మా అధ్యక్షుడిని నేను గుర్తు చేసుకుంటూ మీ అందరికి కూడా గుర్తు చేసే ప్రయత్నం మరి మూడు సార్లు పెంచిన ఆయన ఐదేళ్ళలో మూడు సార్లు పెంచిన ఆయన మరి పెద్ద మనిషి అయ్యి మరి వాడిని మనం తరి తరిమి కొట్టాలి అని పిలుపునిచ్చాం మరి ఇప్పుడు ఏడు సార్లు అప్పుడు కొంత అప్పుడు కొంత అలా ఏడు సార్లు మూడేళ్లలోనే పెంచవలసి వచ్చింది ఈ ప్రభుత్వం మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మనం ఏమన్నారు ఇంకా పెద్ద మనుషులు అనాలా చిన్న మనుషులు అనాలా చేతగాని మనుషులు అనాలా ఏమన్నారు అనేది మనం అందరం ఆలోచించుకోవాలి డెఫినెట్ గా మా సాక్షిలో అయితే చాలా సింపుల్ గా విద్యుత్ ఛార్జీలు స్వల్పంగా పెంపు ఒక్కసారి ఫోకస్ చేయాలి స్వల్పంగా పెంపట మరి మిగిలిన రోడ్లు దినపత్రికల్లో కానీ సోషల్ మీడియాలో కానీ బెంబేలెత్తిపోతున్నారు ఎందుకంటే మరి కొన్ని స్లాబుల్లో నలభై శాతం పెరిగింది కొన్ని స్లాబులు ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ స్లాబులు ఆ స్లాబుల్లో నలభై ఐదు శాతం పెరిగింది ఎందుకంటే ముప్పై ఒకటి నుంచి డెబ్బై ఐదు రెండు రూపాయలల్లా మూడు రూపాయలు అయింది అంటే యాభై శాతం సుమారు పెరిగింది ఇంకొకటి మూడు రూపాయలు పది పైసలు నాలుగు నాలుగు అయింది ఇది కూడా అంతే నలభై ఐదు నలభై ఆరు శాతం మరి ఇది కూడా పెరిగింది మరి ఇది సౌకర్యం అవుతుంది మరి అర్థం కాదు నూట పాతి డెబ్బై ఆరు నుంచి నూట పాతికి మధ్యన మూడు రూపాయలు మూడు రూపాయలు పది పైసలు నాలుగు నాలుగు అయితే స్వల్పమా మరి వీరి దృష్టిలో అధికం అంటే మరి అంత మరి గతంలో అన్ని శాఖనార్థాలు పెట్టాం అన్ని తిట్లు తిట్టాం మరి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మరి అదే అదే మాటగా పాడిందే పాటగా నా మాధుడు అనే పదాన్ని దీర్ఘాలు తీసి రాగాలు తీసి మరి జనాల చేత తప్పట్లు కొట్టించుకున్నాం ఓట్లు వేయించుకున్నాం మరి జనాలు ఏమి గుర్తుండి ఉన్నాయి 
నీ స్ఫూర్తితో మరి కాస్త పెంచితేనే తిరగబడాలని పిలిపించిన నీ స్ఫూర్తితో ఇవాళ చాలా పత్రికల్లో కూడా చాలా స్పష్టంగా వచ్చింది ప్రజలారా తిరగబడండి పోరాడండి ఇటువంటి ప్రభుత్వాన్ని బంగాళా ఖాతంలో కలగాలి అని మా నాయన ఉన్నప్పుడు ఆయన ఇలా తగ్గించాడు ఎందుకు ఇంత పెంచవలసిన అవసరం ఏముంది ఇది చేతగాని ప్రభుత్వం అని చెప్పి మనం అన్ని మాటలు చెప్పి మరి మనం ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజును కూడా ఇంకా స్పష్టంగా క్లారిటీ ఇచ్చి మరి చేస్తామని చెప్పాం ఇప్పుడు జరిగింది ఏమిటి ఇక్కడ ఇంకోటి ఈ రెగ్యులేటరీ కమిషన్ వాళ్ళు ఆ ఎంత ఒక పదిహేను వందలు పెంచాం ఆ మాత్రం దానికి ప్రజలు త్యాగం చేయాలి ప్రజలు త్యాగానికి సిద్ధంగా ఉండాలి అన్నారు మరి సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రోల్ అవుతారు అంటే మనం మన పేపర్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు సోషల్ మీడియా నేను చేయను నాగార్జున రెడ్డి గారు చెప్పారు అప్పుడు ఆయన అంతకంటే ఏం చేయలేదు తప్పదు మరి నష్టాల్లో ఉన్న డిస్కౌంట్లను కాపాడాలి ప్రజలు త్యాగం చేయాలి ఛార్జీలు పెంచగా తప్పడం లేదు మూడు డిస్కౌంట్లకి లోటు పదకొండు వేల నూట ఇరవై మూడు కోట్లు ఉంది సర్కారు మీద ఉచిత భారం తొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్లు పడతాయని ఫ్రీ చేసినప్పటికీ కూడా అన్నారు బట్ ఇక్కడ ఇది కాదు ఇంకా ఇంకా బ్యాండ్ ప్రజా భారత ఉంది ఆ టూ ఆఫ్ ఛార్జీలు గతంలో టెంపరీగా ఆగింది ఇప్పుడు ఒక రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లకి టూ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అని ఉంది మరి ఇక్కడ ప్రజల కామెంట్ ఏంటంటే ఎస్ ఎవరైనా సరే నేనైనా ఈ పార్టీలో ఉన్నా నిజం చెప్పకపోతే ప్రజలకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నిజం చెప్పాలి మనం వేరే వాళ్ళు కొద్ది మొత్తంలో కరెంటు ఛార్జీలు పెంచిన ప్రజల్ని రెచ్చగొట్టి కాల్పుల వరకు లాక్ వెళ్ళి వాళ్ళ చావుల మీద పదవులకు నిత్యం చేస్తారు ఇప్పుడు ఏకంగా నలభై ఐదు పర్సెంట్ వరకు పెంచిన ప్రజలే త్యాగం చేయాలి వేరే వాళ్ళు పెంచితే ప్రజలు ప్రాణాలు త్యాగం చేయాలి వీళ్ళు పెంచితే ప్రజల ప్రజలు త్యాగాలు చేయాలి వీళ్ళు మాత్రం పదవుల కోసం ఏ త్యాగము చేయరు ఇదండి జన జనవాణి ఇది ఇక్కడ ఈ ఏదైతే ఈ టూ ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయో అది టూ ఆఫ్ ఛార్జెస్ అనేది బేసిక్ గా ఎందువల్ల వచ్చిందంటే అసమర్థుని ట్యాక్స్ అండి అసమర్థత పన్ను అంటే ప్రభువుల అసమర్థతకి వారి చేతగాని తనానికి సరి చేసుకుంటానికి చేతగాని తనం అడ్జస్ట్మెంట్ పన్ను ట్యాక్స్ అంటే మనం ఎప్పుడు వినలా ఇలాంటి పదాలు ఇప్పుడు ఇవి వేస్తున్నారు కాబట్టి ఓర్వ వచ్చేది ఒక ఆరు పైసలో ఏడు పైసలో వచ్చేది ఎందుకంటే ఆ బొగ్గు సడన్ గా సింగరేణివాడు ఒక అప్పుడప్పుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి ఒక టెన్ పర్సెంట్ అది వీళ్ళ స్వలాభం కోసమనో లేక శాతగాణితనంతోనో జరిగిన కారణాల వల్ల మనం పే చేస్తున్న అమౌంట్ తప్ప దీనికి ఇంకొక కారణం అన్నది లేదు మరి అసమర్థత ఎలాగ తప్పించుకోగలరు రేపొద్దున్న ఇప్పుడు ఏమంటున్నారు కృష్ణపట్నం థర్మల్ స్టేషన్ పదహారు వందల మెగావాట్ చాలా విషయం కాదు ఆ పదహారు వందల మెగావాట్ ని ప్రైవేట్కి ఇచ్చేస్తానంట ప్రైవేట్కి ఇచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు డబ్బు ఎవరు ఇప్పుడు డిస్కౌంట్ ఇప్పుడు జనకాంస్ ఇవ్వట్లేదు కదా అందుకనే వాళ్ళు డబ్బులు అదర్వైజ్ వీళ్ళు సక్రమంగా డబ్బు అంటే ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం పదకొండు వేల కోట్లు సబ్సిడీ భరిస్తుంది ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పారు ఆ పదకొండు వేల కోట్లు ఇది ఎవరు అంటే మిస్ మేనేజ్మెంట్ ఏం జరుగుతుందో తెలీదు ఏ డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్తుందో తెలీదు ఏదో ఇది మూడు వస్తుందో ఇది నేను అంటే నేను మాట ఇచ్చాను ఇది వెళ్ళిపోవాలి ఈ సాక్షిలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ పడిపోవాలి నేను పడుతున్న పోతే ఎంతో కొంత కాస్త అటు ఇటుగా డబ్బు వెళ్ళిపోవాలి అని చెప్తాను అటు ఆల్ ద ప్రయారిటీస్ నో నో క్లారిటీ ఆన్ ద ప్రయారిటీస్ వేరే రూట్ లో ట్యాక్స్ వేస్తే అయ్యి ఏదో ఒకటి గతం తవ్వు ఉక్కోడు తవ్వు ఉక్కోడు తవ్వు ఎన్ని పనులన్నీ అయ్యి 
ఒక ముప్పై వేల మంది ఉద్యోగాలు వస్తే ఇంకో ముప్పై వేల మంది ఉద్యోగాలు పోతాయి అంతే నెట్ టు నెట్ సమానమే నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఇది చెడ్డం అని నేను అంటున్నా బట్ మనం చేయవలసిన పనులు మంచి పనులు చాలా ఉన్నాయి మంత్రులు ఆలోచన ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించుకోండి ఒకవేళ ఆ శక్తి ముఖ్యమంత్రికి ఆ శక్తి లేక ఆసక్తి లేక తక్కువగా ఉంటే మరి మీరు ఆయన్ని కూడా ఎన్లైటింగ్ చేసి రాష్ట్రాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేయాలనేది చూడాలి తప్ప ఒక బోరింగ్ పంప్ ఇనాగ్రేషన్ ఎమ్మెల్యే ఒక చిన్న ఎల్ఈడి లైట్ ఇనాగ్రేషన్కి ఒక ఎంపీ ఇలాగే మటన్ షాపు చికెన్ షాపులకి డిప్యూటీ సీఎంలు ఇలా వెళ్ళిపోయి మరి ఎందుకంటే న్యూస్ లేదు కాబట్టి పేపర్ రోడ్ అదే వేస్తున్నాడు మరి పేపర్ రోడ్కి తప్పు లేదు మరి చూస్తే చాలా అసహ్యంగా ఉంది మరి పూర్వం అసలు పెద్ద పెద్ద పరిశ్రమలు ఓపెన్ చేస్తే ఆ పరిశ్రమల శాఖ మంత్రికే అటెండ్ అవ్వాలంటే చాలా బిజీగా కష్టంగా ఉండేది అటువంటి పరిస్థితి నుంచి మరి ఎలా వచ్చాం ఇప్పుడు పరిశ్రమలకు కూడా పీక్ అవర్ ఛార్జ్ అని మళ్ళీ ఓ రూపాయి అలా పెంచారు నాన్ పీక్ మొక్కలా తగ్గిస్తా ఉన్నారు బట్ పెంచింది ఎక్కువగా ఉంది కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ చేపలకి వీళ్ళకి తోడుగా మటన్ షాపులకి తోడుగా మరి ఎప్పుడు వెళ్ళా మనం పురోగవృద్ధి గురించి మనం విన్నాం తప్ప పురోగవృద్ధి అనేది వస్తుందని అనుకోవాల ఇప్పుడు ఇప్పుడు కాలగర్భంలో కలిసిపోయిన విషమకరకి మళ్ళీ ఇప్పుడు డిమాండ్ మామూలుగా ఉండదు విషమకరణ డిమాండ్ అలాగే లాంతర్లకు కూడా ఎదుగుతున్న ఎక్కడికక్కడ ఆ పాతాలు ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే కుటీర పరిశ్రమగా ఆ లాంతర్లు తయారు చేసి వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతారు కోవత్తులు కోవత్తుల పరిశ్రమ కూడా మామూలుగా ఏదో పూజ చేయాలి చర్చిల్లో ఆటలు వాడుతున్నారు తప్ప అదర్వైజ్ ఒక దీపంగా అంటే వెలుగునిచ్చే దీపంగా రాత్రులు చేటట్లో వెలుగునిచ్చే దీపంగా మరి ఈ లాంతరుని కొవ్వొత్తుల్ని మనం మర్చిపోయాం మరి ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడు పోతుందో తెలియని ఈ కరెంటు కోసం కొవ్వొత్తులు విశనకరాలు ఆఖరికి ఆ ఫ్యాన్ కూడా లేదు ఆ ఫ్యాన్ ఇల్లుగా మర్చిపోతే మరి మా గుర్తు కూడా విశనకరకి మార్చుకోవాల్సి వస్తుందేమో లాంతరు సో ఈ మూడింటికి కూడా మళ్ళీ ప్రచారం ఈ పరిశ్రమల ఓపెనింగ్కి మళ్ళీ రేపు రాబోయే పదకొండవ తారీఖు తర్వాత మళ్ళీ ఐదు ఒక్క ముఖ్యమంత్రులు ఉంటారు అక్కడ మళ్ళీ వాళ్ళు ఎన్ని విశ్వకరణ షాపులు ఓపెన్ చేస్తారు వాళ్ళు ఎన్ని కొవ్వొత్తుల పరిశ్రమలు ఓపెన్ చేస్తారు చూడాలి ఇవన్నీ కూడా మళ్ళీ రేట్లు పెరిగిపోతాయి సో నా విజ్ఞప్తి మరొక్కసారి ముఖ్యమంత్రి గారికి పోన్ ఉన్న మంత్రివర్గానికి మీ ఆఖరి సమావేశంలో ఆయన చెప్పండి చేసిన దగ్గర ఎలాగో చేశారు రానున్న మంత్రివర్గానికి కూడా నా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే చే చేతుల చేతగాని తనం అనేది జరిగింది పక్కనున్న తెలంగాణలో చూడండి ప్రభాకర్ రావు గారు సిఎండి నిన్న పదహారు వేలు పదహారు వేల ఐదు వందల మెగావాట్లు కన్జంషన్ ఇన్ తెలంగాణ నో పవర్ కట్ పదహారు వేల చిల్లర కన్జంషన్ ఉంటే కూడా మెగావాట్లు నో పవర్ కట్ దట్ ఈస్ హౌ వన్ మ్యాన్ హాస్ ప్లాన్ అఫ్ కోర్స్ ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారి సహకారం ఉంది అక్కడ విద్యుత్ శాఖ మంత్రి ఎవరు నాకు తెలియదు బహుశా అది వాళ్ళు కూడా అట్లీస్ట్ సహకారం జరిగిపోయినా మా ఇంటర్ పెరిగింది అంటే చాలు మంచి అధికారిని కట్టాడు ఆ సొమ్ముల్ని మనం తినకుండా డైవర్ట్ చేయకుండా చూడండి చూస్తే ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మనం పవర్ ఇచ్చి కొంత కాస్ట్ సబ్సిడీకి ఉన్నవాడి మీద కాస్త వేసి లేని వాడికి బడ్డీ లేకుండా కొంతవరకు చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదు అంతర్జాతీయంగా ధరలు పెరిగితే మనమే చేయలేము అది వేరే విషయం కానీ స్వయం కృతాపరాధం వల్ల తప్పులు చేసి మరి గతంలో మనమే తప్పు జరిగినప్పుడు వేటికి పెంచినప్పుడు ఎలాగ పోరాడేలో ఆ యుద్ధం మెరుగులన్నీ కూడా మనమే నేర్పి ఇప్పుడు అదే యుద్ధాన్ని మన మీద ప్రకటిస్తే అణిచి వేయాలని చెప్పి చూడటం ఇలాగ పేపర్లో అబద్ధపు రాతలు రాయటం 
స్వరూపంగా పెరిగిందని చెప్పి నీతి వాక్యాలు చెప్పటం ఏ బిల్లు చేస్తే కడుపు మండిపోతే ఎందుకు రెండు రోజులు ఆపాలి ఇలాగ స్వల్పంగా అయిందని చెప్పి అబద్ధాలు దరిద్రంగా ఉంది చూద్దాను సరే ఈ జగన్ అన్న ఉగాది కనుక పక్కన పెడితే మీకు ఇంకోటి ఇవాళ ఒక ముఖ్య విషయం ఇది లేటెస్ట్ నేను అనుకున్న సబ్జెక్ట్కి వెళ్ళే ముందు ఒక ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ ఏమిటంటే కోర్టు ధిక్కరణ కేసులో ఎనిమిది మంది ఐఏఎస్లకు జైలు శిక్ష గోపాలకృష్ణ ద్వివేది గిరిజాశంకర్ రాజశేఖర్ వీరభద్రుడు శ్యామలరావు శ్రీలక్ష్మి శ్రీలక్ష్మి ఇవి స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ డబ్ల్యూఎస్ఈఎస్ అంటున్నారు ఇక్కడ పేరు ముందు ఉండాలి ఎంఎం నాయక్ విజయ్ కుమార్లకు రెండు వారాల జైలు శిక్ష జరిమానా విధించిన హైకోర్టు ఆర్ట్స్ ఆఫ్ కోర్టుని క్షమాపణ కోరిన ఐఏఎస్లు జైలు శిక్షకు బదులుగా ఏడాది పాటు ప్రతి నెలలో ఒకరోజు సంక్షేమ హాస్టల్కి వెళ్ళి సేవ చేయాలని హైకోర్టు ఆదేశం ఏడాది పాటు సంక్షేమ హాస్టల్లో ఒక పూట భోజనం పెట్టాలన్న హైకోర్టు ప్రభుత్వ పాఠశాల ప్రాంగణంలో గ్రామ సచివాలయాలు ఏర్పాటు చేయొద్దంటూ గతంలో హైకోర్టు ఆదేశాలను పాటించని ఐఏఎస్ అధికారులు ఇదండి కోర్టు ఆదేశాలని పాటించకపోతే నేను గతంలో ఎన్నోసార్లు చెప్పా ఈ ముఖ్యమంత్రి మాటలో ఈ మంత్రుల మాటలో వెనకండ్రా బాబు వాళ్ళు మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తారు తప్ప వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉండదు శిక్ష అవ్వబడింది ఈ ఎనిమిది మందికి వీళ్ళు ఎవరి పని చేయమని ఎవరు చెప్పాడు ఈ కట్ట పని చెప్పింది ఎవడు ముఖ్యమంత్రి ఇంకెవరు సచివాలయ గ్రామ సచివాలయాలు అంటే పెద్దిరెడ్డి గారు సరే ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు తెలియకుండా జరిగిందని తప్పించుకున్నా మరి పెద్దిరెడ్డి గారు అయితే తప్పించుకోలేదు కోర్టు చెప్పిన తర్వాత పాఠశాల ప్రాంగణంలో గ్రామ సచివాలయం ఎలా కడతారండి పొరగొట్టి ఏంటండి ఎనిమిది కోట్లు పెట్టి కట్టిన క్రమశిక్షణకు విరుద్ధంగా ఎలా చేస్తే మనం ఒక రోల్ మోడల్ లాగా ఉండాలని చెప్పి నానా చెత్తగవుళ్ళు చెప్పారు చెప్పి మరి ఆ ప్రజావేదికను కూల్చాం కదా మనం మరి దీన్ని కూడా కోచం మనకి తప్పదు మరి కోర్టు తీర్పించింది రంగులు ఏమన్నారు రంగులు తీయమన్నారు తీయలేరు అప్పుడు కూడా ఇలాగే ఆ శిక్ష చేసి ఉంటే సరిపోయేది మరి జడ్జి గారు ఎవరు మరి ఆయన రెండు చేతులు ఎత్తి నమస్కారం పెట్టాలి అసలు జైల్లోనే వేసేసి ఉంటే పోయేది అందరికి బుద్ధి వచ్చేది మరి వాళ్ళు ఏదో వేడుకున్నారంట వేడుకుంటే సంక్షేమ హాస్టల్కి వెళ్ళి సేవ చేయాలి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు సేవ ఉడికిన రెండు ఫోటోలు దిగి మరి ఫ్రాడ్ చేస్తారు ఎవడన్నా మీడియా వాడు ఇక్కడ ఏమో లేదు ఏడు పొద్దున్నే సాయంత్రం దాకా లేదంటే వాళ్ళు ఆయన పట్టుకుని బాధతారు లేదంటే ఉన్మాదులు అంటారు ఇలా మరి ఇలా సోనాల లెటర్ మా ప్రభుత్వం చేసే కదా పనులకి ఇలాగే ఈ ఐఏఎస్లు ఐఏఎస్ లాగా వ్యవహరిస్తే మరి వీళ్ళందరూ సాంఘిక సంక్షేమ హాస్టల్లోనూ మరి ఏదన్నా సులభ కాంప్లెక్స్ దగ్గర మరి కోర్టు డ్యూటీలు వేస్తే ఇక్కడ పనిచేయడానికి కూడా ఎవరు ఉండరు సో కాబట్టి నెక్స్ట్ సీన్ ఆఫ్టర్ అయ్యా ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు ముఖ్యంగా వీళ్ళు మరీ దరిద్రంగా తయారయ్యారు అయ్యా ఐపీఎస్లు ముఖ్యమంత్రి కూటమన్నాడని కొట్టేసి ఏదో మేనేజ్ చేసుకున్నారు కొద్ది రోజులు ఆగింది ఆగదు ఒక నెల కాకపోతే రెండు నెలలకైనా ఎస్ మనం కొట్టిన వాళ్ళు డెఫినెట్గా జైలుకి వెళ్తారు అంత ఆలస్యం అవ్వచ్చు దట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ టెక్నికల్ ఆర్ సమ్ అదర్ కాంపిట క్యాపబిలిటీస్ బట్ తప్పదు ఎవడో ముఖ్యమంత్రి వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకో పని మాట్లాడే ఎవడో పట్టమాట కొట్టేయటం ఇలాంటి ఎవరి పనులన్నీ పిచ్చి పనులన్నీ ఆ పండ్ర బాబు మీరు ఐఏఎస్లో ఐపీఎస్లో చూశారు కదా కోర్టు ఎలా శిక్షించిందో ఎక్కడైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని న్యాయంగా వ్యవహరించండి రాజ్యాంగబద్ధంగా వ్యవహరించండి ఆ మంత్రి ఈ మంత్రి చెప్పాడని ఇవాళ ఉంటాడు రేపు పోతాడు మంత్రి ముప్పై ఐదేళ్ళు ఉండవలసింది మీరు సర్వీస్ చేయవలసింది మీరు ఈ రోజుకి కూడా ప్రజలు కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు అంటే అని అంటారు తప్ప కలెక్టర్ గారు ఎస్పీ గారు అని అనరు ఎందుకంటే ఆ వ్యవస్థకు ఉన్న గౌరవం అది ముఖ్యమంత్రినైనా మంత్రినైనా ఎమ్మెల్యేనైనా ఎంపీనైనా ఆడు వీడైనా మాట్లాడుతున్నారు ప్రజలు బట్ 
ఐఏఎస్ ఎన్ని కలెక్టర్ గారు అంటున్నారు ఎస్పీ గారు అంటున్నారు ఎస్ఐ గారు అని కూడా అంటున్నారు అక్కడ ఎస్ఐ గారు అని కూడా అంటారు ఎస్ఐ గారు అంటారు సిఏ గారు అంటారు అది మీకున్న గౌరవం రాజ్యాంగాన్ని బాగా ఉంది రాజ్యాంగం అంటే ఏమాత్రం గౌరవం లేని కొద్దిమంది ప్రజా నాయకుల్ని మీరు ఫాలో అయితే మీరు ఎలాగే ఈసారి ఈసారి ఎందుకో మా జడ్జి గారు క్షమించారు మమ్మల్ని ఏదో హాస్టల్కి వెళ్ళి సేవ చేయమన్నారు ఆ సేవ అన్నా సిన్సియర్గా చేయండి మళ్ళీ జైలుకి వెళ్ళకుండా సరే ఇందులో కొద్దిమందికి అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నట్టు ఉంది జైల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది పర్వాలేదు బట్ ఎక్కువ తప్పులు చేయకుండా ఉండండి ఇక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఈరోజు నేను వన్ థర్టీ అయితే ఓకే మద్యం గురించి మాట్లాడాలి ఆ మద్యం ప్రభుత్వ షాపుల్లోకి ప్రైవేటు మధ్య ఎలా వచ్చిందన్నది అది కొంచెం పెద్ద సబ్జెక్ట్ కాబట్టి అది వాళ్ళ కాలాతీతం అయింది మీడియా వాళ్ళందరూ కూడా బిజీగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ రేపుడుకి ప్రభుత్వ షాపుల్లో ప్రైవేటు మద్యం అనే సబ్జెక్ట్ని రేపుడు మారుద్దాం ఇక ఈరోజు ఫినిషింగ్ గా ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏంటంటే సీఎం బొమ్మ భారం పదకొండు కోట్లు జగనన్న శక్తి ఆ చిక్కి ఏదో ఇచ్చేవారు తినేవారు అదే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆ చిక్కి దానికి చక్కటి చిరునవ్వుతో ఈయన ఫోటో ఆ ఫోటోకి అయ్యే ఖర్చు అక్షరాల పదకొండు కోట్ల రూపాయలు అని చెప్పి మరి గణాంకాలతో సహా ఒక ప్రముఖ దినపత్రికలో సాక్షి పత్రాలు వచ్చింది మరి పదకొండు కోట్లు మా ఫోటో వేసి దానికి పదకొండు కోట్లు ఖర్చు పెట్టడం భావ్యమా ఎందుకు ఈ పబ్లిసిటీ ఇచ్చా ఆల్రెడీ ఈజ్ పాపులర్ ఈజ్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఈ ముఖ్యమంత్రి కాదని ఎవరు అనుకోవట్లేదు ఇప్పుడు ఇచ్చిన ఈ చిక్కి తిన్న పెద్దవాడు అది పెద్ద అయినప్పటికి ఎలాగో మనం ఈ పదవుల్లో ఉన్నాం దేని కోసం ఎవరి కోసం ఆ బొమ్మ వేసి మనం అమ్మినందువల్ల అదే ప్రోడక్ట్ పదకొండు కోట్లు పదకొండు కోట్లు రెండు లక్షలు ఇంత ఖర్చు పెడతా అవసరమా మీరు జీతం తీసుకోండి సార్ జీతం లేకుండా పని చేయొద్దు జీతం తీసుకోండి మీ ఇల్లు ఖర్చు మీది ప్రైవేట్ హౌస్ ప్రభుత్వ ఇల్లు కాదు ఐడి ప్యాడ్ ఖర్చు మీ ఇంటి పేర్ ఖర్చులు మీ ఇల్లు కాంపౌండ్ ఖర్చులు మీరు రేపు ముఖ్యమంత్రి పదవి లేకపోతే కాంపౌండ్ వాళ్ళు కొట్టేస్తారా కొట్టరు కదా మరి ఎందుకు ఇదంతా మాకంత సోది మీరు తీసుకునేది రూపాయ మీరు ఖర్చు చూస్తే వదులు వందలు వేల కోట్లలోకి వెళ్ళిపోతుంది దయచేసి మరి ఈ చిన్న ఖర్చులు తగ్గించి మరి ప్రజల్ని మరింత రుణ భారాన్ని కాకుండా చూడండి ఈ రుణ భారం అంటే గుర్తొచ్చింది ఇవాళ రెండో కృష్ణుడు వచ్చాడు మన అఫ్రం గారు ఏదో క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారు అంట మరి ఆయన ప్రశ్న కాదండి ఏ ప్రశ్నకి ఏ దిన ప్రముఖ దినపత్ర అడిగిన ఏ ప్రశ్నకి సరైన సమాధానం అయితే చెప్పలేదు తెలివిగా సమాధానాన్ని దాటేశారు ఒకటే ఒక ప్రశ్న నేను అడిగేది మీరు సిఐజీకి సమాధానం చెప్పండి మీరు చెప్పినట్టు సిఏజీకి అసలు జ్ఞానం లేదా సిఐజీకి జ్ఞానం లేదు అన్నట్టుగా మీ మాటలు ఉన్నాయి ఆడిటీ అకౌంట్కి తేడా తెలియట్లేదు అని ఇటువంటి పదాలన్నీ గతంలో వాడు అప్పు చేయలేదా గతంలో వాడు అప్పు చేస్తే మీరు ఇచ్చిన కార్పొరేషన్ లిస్ట్ సరిగా అందులో చేసిన అప్పు కార్పొరేషన్ చేసిన అప్పు ఆ కార్పొరేషన్కి ఖర్చు పెట్టుకుంటే తప్పు లేదు బట్ కార్పొరేషన్కి చేసిన అప్పు సంక్షేమానికి వాడుతూ ఆ ఏ అమౌంట్ అయితే కుదో పెట్టాడో ఆ అమౌంట్ ఒరిజినల్ గా ఆల్రెడీ తాకట్టు పెట్టిన రాష్ట్ర రిజర్వ్ బ్యాంకు తాకట్టు పెట్టిన రాష్ట్ర ఖజానా ఆదాయం నుంచి డైవర్ట్ చేసి పది సంవత్సరాలకు పదిహేను సంవత్సరాలకు అప్పు తీసుకుని ఆ అప్పును ఇప్పుడు వేరే దానికి వాడేసి ఆ రీపేమెంట్ కోసం మళ్ళీ దానికి వక్రమార్గాలు చూడటం 
అది అక్రమం అది టూ నైంటీ త్రీ దీనికి వ్యతిరేకం అని చెప్పి క్లియర్ గా వాళ్ళు రాశారు దాని గురించి చెప్పకుండా అప్పుడప్పుడు వాడెవడో చేశాడు వాళ్ళు చేస్తే తప్పు లేదు నేను చేస్తే తప్ప అని మాట్లాడటం అన్నది చాలా తప్పు ఏదో సాక్షి పేపర్ లో మీ వెర్షన్ మీరు రాసేసుకుని ప్రజలందరూ దాన్ని నమ్మేశారని చెప్పి నమ్మినట్టుగా మీరు భావించి మళ్ళీ తప్పు మీద తప్పు చేసుకుంటూ మరింత ట్రబుల్లోకి రాష్ట్ర ప్రజల్ని నెట్టవద్దు అప్పుడు కూడా ఏం కాదు బొగ్గన విల్ బి సేఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి విల్ బి వెరీ సేఫ్ అసలు నాకేం తెలియదు అంటాడు యూ విల్ ఆల్సో బి వెరీ సేఫ్ ఎక్కడో బయట సర్వీస్ నుంచి వచ్చాడు బాబు నన్ను వదిలే నేను పోతానంటాడు అతను స్పెషల్ ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ వేరు పుత్రాలు ఎవరైతే అతను ఆ సంశేషం ఇంకా రావద్దు వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు రేపు ఎప్పుడైతే నాకు తేడా వచ్చిందంటే జైలుకి అప్పుడే దాకా నమస్కారం నమస్కారం పెట్టి క్షమించిందంటే ఇవి కూడా ఉండవు ఏది సోషల్ సర్వీస్ హాస్టల్లో పనిచేయడం లేకపోతే సులభ కాంప్లెక్స్ దగ్గర పనిచేయడం ఉండవు డైరెక్ట్ గా పంపించేస్తారు జైలుకి అందుకని మరొక్కసారి చెప్తున్నా ఫైనాన్స్ ఇష్యూస్ లో కూడా డోంట్ వైలేట్ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ ఇక్కడ కోర్టు కాదు శిక్ష వేసేది ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా రేపు ఏదైనా ఎంక్వైరీ జరిగితే యూ విల్ బి పనిషబుల్ సో దయచేసి తెలిసి తెలియక మా రాజకీయ నాయకులు మాకున్న అజ్ఞానంతో లేదు లేకపోయినా ఉందనుకున్న విజ్ఞానంతో మీకు ఏదన్నా సలహా ఇస్తే దయచేసి మీరు కమ ఓపెన్ అవుట్ టెల్ వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఇస్ రాంగ్ అదర్వైజ్ కమ్ టు ద పబ్లిక్ అంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కొన్ని నియమాలు ఉంటాయి చెప్పలేరు పబ్లిక్ రాలేరు అయినా సరే కొంతమంది వీడియోకి వచ్చి నోటి వచ్చినట్టు బాగుతున్నారు ఇట్స్ రాంగ్ యూ కెనాట్ కమ్ అండ్ గివ్ యువర్ ఓన్ పర్సనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఎస్పెషల్ ఎగ్జామ్స్ ఎంపీస్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ వైలేటింగ్ ఓకే ఐ లివ్ టు దెమ్ బట్ పబ్లిక్ మీరు వచ్చి మాట్లాడలేరు యువర్ నాట్ సపోజ్ టు బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ put it on your file very clearly that what you are doing is wrong then let the politician take the decision and then you can tell that it is not my mistake which politician this minister this municipal minister this panchayat raj minister has committed this mistake see my note file and it will check you with anga undali but isl ki ipsl ki rakanga oka pharmacist ayi nenu chapal sravatam doradrustam bhavishyathulo ఎవరికి కూడా ఇలాంటి శిక్షలు పడకుండా మా రాజకీయ నాయకుల వలన మీరు ఇలాంటి కష్టాలు పడకుండా ఉండాలి అని చెప్పి మీకు తెలియజేస్తూ మళ్ళీ ఎవరికి కూడా ఈ కష్టం రాకూడదని భగవంతుని వేడుకుంటూ లెక్కర్ ఇష్యూ అండ్ సమాధర్ ఇష్యూస్ మీద రేపు చర్చిద్దాం